ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സിവിൽ എച്ച് അവർന്ന് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നലെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ എയ്ഡഡ് വിത്ത് കൊയാഗുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കായിരുന്നു വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ പ്ലെയിൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ പരാമീറ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം സെഡിമെൻറ്റേഷൻ എയ്ഡഡ് വിത്ത് കൊയാഗുലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഏതൊക്കെ കൊയാഗുലൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വരെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാരി ഫ്ലോക്കുലേറ്ററിനെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ പരാമീറ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് സോ ക്ലാരി ഫ്ലോക്കുലേറ്ററിൽ നടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം സെഡിമെൻറ്റേഷൻ എയ്ഡഡ് വിത്ത് കൊയാഗുലേഷൻ ആണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ റാപ്പിഡ് മിക്സിങ് യൂണിറ്റ് റാപ്പിഡ് മിക്സിങ് യൂണിറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് ഫ്ലാഷ് മിക്സിങ് യൂണിറ്റ് അപ്പം റാപ്പിഡ് മിക്സിങ് യൂണിറ്റ് ഓറ് ഫ്ലാഷ് മിക്സിങ് യൂണിറ്റ് ആണ് ആദ്യത്തത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ഫ്ലോക്കുലേറ്റർ ഫ്ലോക്കുലേറ്റർ ഫോർ സ്ലോ മിക്സിങ് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ഒരു സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക് ആണ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഒരു ക്ലാരി ഫ്ലോക്കുലേറ്ററിനുള്ളത് അതിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഡിസൈൻ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിസൈൻ ഓഫ് റാപ്പിഡ് മിക്സിങ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ റാപ്പിഡ് മിക്സിങ് യൂണിറ്റ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ മിക്സിങ് ആണ് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് കൊയാഗുലൻറ്റും വാട്ടറുമായിട്ട് മെക്കാനിക്കലി നന്നായിട്ട് റാപ്പിഡായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റാപ്പിഡ് മിക്സിങ് യൂണിറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് സോ മെക്കാനിക്കൽ മിക്സിങ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ മിക്സിങ് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസൈൻ പരാമീറ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ അതിൻ്റെ ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം പിന്നെ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം സാധാരണ വരുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് ആണ് റാപ്പിഡ് മിക്സിങ് യൂണിറ്റിൻ്റെ ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം വരുന്നത് ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും വോളിയം ഓഫ് ദ മിക്സിങ് യൂണിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഡിസ്ചാർജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ബൈ ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം ആണ് അപ്പോൾ വോളിയം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്ചാർജ് ഇൻ ടു ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം അപ്പോൾ നമുക്ക് റാപ്പിഡ് മിക്സിങ് യൂണിറ്റിൻ്റെ വോളിയം വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ഇൻറ്റു ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം വെച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഡെപ്ത്ത് സാധാരണ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വൺ മീറ്റർ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഡെപ്ത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് റാപ്പിഡ് മിക്സിങ് യൂണിറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇനി സർഫസ് ഏരിയ നമ്മളിപ്പം വോളിയം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വോളിയം ബൈ ഡെപ്ത്ത് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ ഡിസൈൻ പരാമീറ്റേഴ്സും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഡെപ്ത്ത് ഈ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് എടുക്കുന്നതെന്നറിയാം അപ്പോൾ ഡെപ്ത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സർഫസ് ഏരിയയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഈ മിക്സിങ് യൂണിറ്റ് സർക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ റോ സെക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സർക്കുലാർ റോ സെക്ഷനിലും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സ്ക്വയർ റോ സെക്ഷനിലും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് വെലോസ്റ്റി ഗ്രേഡിയൻ്റ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് സെക്കൻഡ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് സാധാരണ ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ്റ് വരുന്നത് റാപ്പിഡ് മിക്സിങ് യൂണിറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ്റ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് സെക്കൻഡ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് റാപ്പിഡ് മിക്സിങ് യൂണിറ്റ് റാപ്പിഡ് മിക്സിങ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാരി ഫ്ലോക്കുലേറ്ററിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ മിക്സിങ് ആണ് നടക്കുന്നത് കൊയാഗുലൻറ്റും വാട്ടറുമായിട്ട് പിന്നെ ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം അതിൻ്റെ റേഞ്ച് വൺ ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ
സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് സെക്കൻഡ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ഓഫ് ഫ്ലോക്കുലേറ്റർ ആണ് ഫ്ലോക്കുലേറ്റർ സ്ലോ മിക്സിങ് ഫ്ലോക്കുലേറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ സ്ലോ ഫോർ സ്ലോ മിക്സിങ്ങിനുള്ള ഫ്ലോക്കുലേറ്ററിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് ഡിസൈൻ ഓഫ് ഫ്ലോക്കുലേറ്റർ ഫോർ സ്ലോ മിക്സിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തത് റാപ്പിഡ് മിക്സിങ്ങിൻ്റെ ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം പറഞ്ഞത് വൺ ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് ആണ് പക്ഷേ സ്ലോ മിക്സിങ് വരുമ്പോൾ ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് സ്ലോ മിക്സിങ്ങിൻ്റെ ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക് ഓർ സെറ്റിലിംഗ് ടാങ്ക് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക് ഓർ ടേഷൻ ടാങ്ക് ഓർ സെറ്റിലിംഗ് ടാങ്ക് നമ്മൾ ആദ്യത്തത് പ്ലെയിൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു അവിടെ ടൈപ്പ് വൺ സെറ്റിലിംഗ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിസ്ക്രീറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്തായിരുന്നു ഡിസ്ക്രീറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി അതിൻ്റെ മാസ് സൈസ് ഇതൊന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ല വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ല അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടൈപ്പ് വൺ സെറ്റിലിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഡിസ്ക്രീറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ സൈസ് ഷേപ്പ് സൈസ് ഇതൊന്നും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതേസമയം ഫ്ലോക്കുലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാരി ഫ്ലോക്കുലേറ്ററിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ടൈപ്പ് ടു സെറ്റിലിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ക്ലാരി ഫ്ലോക്കുലേറ്ററിൽ ടൈപ്പ് ടു സെറ്റിലിംഗ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ടു സെറ്റിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലോക്കുലേറ്റഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിരിക്കും ഡിസ്ക്രീറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ല ഫ്ലോക്കുലേറ്റഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ മാസ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഒക്കെയുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈം മാറും ടൈം ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്കിൻ്റെ ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടു ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് ടു ടു ഫോർ അവേഴ്സ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ സർഫസ് ഓവർഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ ഡേ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ ഡിറ്റൻഷൻ ടൈമും സർഫസ് ഓവർഫ്ലോ റേറ്റും നമ്മൾ പറഞ്ഞു സർഫസ് ഓവർഫ്ലോ റേറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് അത് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ക്ലാരി ഫ്ലോക്കുലേറ്ററിൻ്റെ കാര്യം പറയാനുള്ളത് മൂന്നെണ്ണം റാപ്പിഡ് മിക്സിങ് യൂണിറ്റ് ഫ്ലോക്കുലേറ്റർ ഫോർ സ്ലോ മിക്സിങ് പിന്നെ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടൈം ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ എയ്ഡഡ് വിത്ത് കോഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന ക്ലാരി ഫ്ലോക്കുലേറ്ററിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മുടെ റോ വാട്ടർ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യും സ്ക്രീനിങ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും സൈസ് കൂടിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ അത് റിമൂവ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് നമ്മൾ സസ്പെൻഡഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യും സെഡിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ തന്നെ പ്ലെയിൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ എയ്ഡഡ് വിത്ത് കോയാഗുലേഷൻ ഉണ്ട് പ്ലെയിൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സസിലൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ എയ്ഡഡ് വിത്ത് കോയാഗുലേഷൻ്റെയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോയാഗുലേറ്റ് എന്താണ് കോയാഗുലേഷൻ എന്താണ് ഫ്ലോക്കുലേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആ ക്ലാരി ഫ്ലോക്കുലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ യൂണിറ്റ്സ് ആണുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം സെഡിമെൻറ്റേഷൻ നടത്തിയിട്ട് അതിൽ സെറ്റിലാവാത്ത പാർട്ടിക്കിൾസ് അതല്ലെങ്കിൽ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് എം എം റേഞ്ചിലുള്ള കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ സെറ്റിൽ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാരി ഫ്ലോക്കുലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ എയ്ഡഡ് വിത്ത് കോയാഗുലേഷൻ ചെയ്യും സോ അത്രയുമാണ് അങ്ങനെ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ
ഫിൽറ്റർ ബെഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിലിക്ക സാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സിലിക്ക സാൻഡ് പിന്നെ ആന്ത്രസൈറ്റ് കോൾ ആന്ത്രസൈറ്റ് കോൾ ഗാർനെറ്റ ഗാർനെറ്റ് ഗ്രീൻ സാൻഡ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിൽറ്റർ ബെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫിൽട്രേഷൻ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഫിൽട്രേഷൻ സഹായിക്കാറുണ്ട് ഓർഡർ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ടേബിഡിറ്റി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ പാത്തജനിക് ബാക്ടീരിയാസ് ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് വരെ ഫിൽട്രേഷൻ റിമൂവ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ബയോളജിക്കൽ ഓർഗാനിസംസ് പിന്നെ ടേബിഡിറ്റി കളർ ഓർഡർ ഇതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫിൽട്രേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക രണ്ട് ടൈപ്സ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഫിൽറ്റേഴ്സാണ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്ലോസ് ആൻഡ് ഗ്രാവിറ്റി ഫിൽറ്റർ സ്ലോസ് ആൻഡ് ഗ്രാവിറ്റി ഫിൽറ്റർ പിന്നെ അടുത്തത് റാപ്പിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്രാവിറ്റി ഫിൽറ്റർ ഗ്രാവിറ്റി ഫിൽറ്റർ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിൽറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഗ്രാൻഡ മെറ്റീരിയൽസ് സിൽക്ക സാൻഡ് ആവാം ആന്ത്രസൈറ്റ് കോൾ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഗാർനെറ്റ് ഗ്രീൻ സാൻഡ് ആവാം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡിഫറെ ആ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് സ്ലൂ സാൻഡ് ഗ്രാവിറ്റി ഫിൽറ്റേഴ്സും റാപ്പിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്രാവിറ്റി ഫിൽറ്റേഴ്സും ഇതാണ് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി തിയറി ഓഫ് ഫിൽട്രേഷൻ ഉണ്ട് തിയറി ഓഫ് ഫിൽ ഫിൽട്രേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാൻഡ മെറ്റീരിയലിലൂടെ വെള്ളം പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ മൂന്ന് നാല് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെക്കാനിസംസ് വഴി ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കാറുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെയിനിങ് ആണ് മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെയിനിങ് പിന്നുള്ളത് ഫ്ലോക്കുലേഷൻ ആൻഡ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ഫ്ലോക്കുലേഷൻ ആൻഡ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ പിന്നീടുള്ളത് ബയോളജിക്കൽ മെറ്റബോളിസം മെറ്റബോളിസം ഫൈനലി ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് ആക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ നാല് മെറ്റബോളിസ് നാല് തിയറീസ് വഴി ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കാം ഒന്നുകിൽ മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെയിനിങ് വഴി നടക്കാം അത് അല്ലെങ്കിൽ അത് നടക്കും അതല്ലാണ്ട് പിന്നെ ഫ്ലോക്കുലേഷൻ ആൻഡ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ വഴി ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കാം ബയോളജിക്കൽ മെക്കാ മെറ്റബോളിസം നടക്കുമ്പോൾ ഫിൽട്രേഷൻ കുറച്ച് നടക്കാം ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് ആക്ഷൻ വഴിയും ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെയിനിങ് മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെയിനിങ് സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ആ വേർഡ്സിനെക്കാട്ടിലും സൈസ് കുറഞ്ഞ പാർട്ടിക്കിൾസ് അത് സൈസ് കൂടിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു വേർഡ് ഉണ്ട് ഇതിനെക്കാട്ടിലും സൈസ് കൂടിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വോയ്സിനെക്കാട്ടിലും സൈസ് കൂടിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ആവുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് സാധാരണ നമ്മൾ ഫിൽട്രേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ചെയ് സംഭവിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ബയോളജിക്കൽ അപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെയിൻ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ഫ്ലോക്കുലേഷൻ ആൻഡ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ഫ്ലോ മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീടുള്ളതാണ് ഫ്ലോക്കുലേഷൻ ആൻഡ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് എന്താണ് തിയറി ഓഫ് ഫിൽട്രേഷനിൽ അടുത്ത് വരുന്ന ഫ്ലോക്കുലേഷൻ ആൻഡ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാൻഡ്ലാർ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള അവോയ്ഡ്സ് ദ ആക്ട് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക്സ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ കോയാഗുലേഷൻ ടാങ്ക്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വോയ്ഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നിട്ട് അത് ഒരു സെഡിമെൻറ്റേഷൻ കം കോയാഗുലേഷൻ ടാങ്ക് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ആവും അങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു ജലാറ്റിനസ് ജലാറ്റിനസ് ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റിക്കി നേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിക്കായിരിക്കും അത് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ആകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വീണ്ടും ഫൈനർ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അത് കൂടി കൂടി വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഫിൽട്രേഷൻ
ബാക്ടീരിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈനി ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇംപ്യൂട്ടിൻസിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ ബാക്ടീരിയാസ് കോളനീസ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് ഈ ഗ്രാൻഡ്ലർ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ലെയർ ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ലെയർ അപ്പോൾ ഈ ബാക്ടീരിയാസിന് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ആ ഇംപ്യൂട്ടീസിനെ അത് കൺസ്യൂം ചെയ്ത് അത് ഹാംലെസ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ലെയറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്മൂത്ത് സ്റ്റെത്ത് ലെയർ എന്നും പറയാറുണ്ട് പിന്നെ ഡേർട്ടി സ്റ്റേ ഡേർട്ടി സ്കിൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പം ഈ ലെയർ ഒരുപാടാകുമ്പോൾ നമുക്കത് ഫെർദർ റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് ബയോളജിക്കൽ മെറ്റബോൾസ് നടക്കുന്നത് പിന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് ആക്ഷൻ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് ആക്ഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം സാൻഡാണ് ഫിൽറ്റർ മീഡിയ ആയിട്ട് സാൻഡ് ഗ്രെയിൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് ആക്ഷനിൽ ഇപ്പം സപ്പോസ് സാൻഡ് ഗ്രെയിൻസ് നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ മീഡിയ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ആയിരിക്കും ഇംപ്യൂട്ടീസിന് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ സാൻഡും ആ ഒരു ഇംപ്യൂട്ടീസും കൂടെ അവിടെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വാട്ടർ വാട്ടറിൻ്റെ നേച്ചർ തന്നെ മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാൻഡിൻ്റെ ആ ഒരു ചാർജ് അതായത് ആ ചാർജ് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആ എബിലിറ്റി മൊത്തത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ സാൻഡ് നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യണം റിമൂവ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് ആക്ഷൻ വഴി ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കുന്നത് സോ അപ്പോൾ ഈ നാല് മെത്തേഡ്സ് മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെയിനിങ് ഫ്ലോക്കുലേഷൻ ആൻഡ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ബയോളജിക്കൽ മെറ്റബോളിസം ആൻഡ് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് ആക്ഷൻ ഈ നാല് രീതിക്കാണ് ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കുക ഇനി ഫിൽറ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫോഴ്സ് ഇൻ വിഷ് ഫിൽട്രേഷൻ ഇസ് ക്യാരിയഡ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് പറയാറുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഗ്രാവിറ്റി ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റി ഫിൽറ്റേഴ്സ് പിന്നെ പ്രഷർ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അത് ഫോഴ്സിൻ്റെ ബേസിലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഇനി ബേസ്ഡ് ഓൺ റേറ്റ് ഓഫ് ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് ഫിൽട്രേഷൻ്റെ അനുസരിച്ച് ഇറ്റ് ഇസ് സ്ലോ സാൻഡ് ഫിൽറ്റേഴ്സും ഉണ്ട് പിന്നെ റാപ്പിഡ് സാൻഡ് ഫിൽറ്റേഴ്സും ഉണ്ട് ഓക്കെ റേറ്റ് ഓഫ് ഫിൽട്രേഷൻ അനുസരിച്ച് സ്ലോ സാൻഡ് ഫിൽറ്റർ ആൻഡ് റാപ്പിഡ് സാൻഡ് ഫിൽറ്റർ ഇനി നമ്പർ ഓഫ് മീഡിയസ് എംപ്ലോയ്ഡ് അനുസരിച്ച് നമ്പർ ഓഫ് മീഡിയ എംപ്ലോയ്ഡ് അനുസരിച്ച് വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് വൺ സിംഗിൾ മീഡിയ അതായത് ഇപ്പം ഒരു സാൻഡ് ബെഡ് മാത്രമേ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഫിൽറ്റർ ഫിൽട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് സപ്പോർട്ടായിട്ട് ഗ്രാവൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ സാൻഡ് ബെഡ് മാത്രമാണ് ഫിൽറ്റർ മീഡിയ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സിംഗിൾ സിംഗിൾ മീഡിയ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയും ഇനി രണ്ട് മീഡിയാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം സാൻഡ് ബെഡ് മാത്രമല്ല സാൻഡ് ബെഡിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ മീഡിയ ആയിട്ട് ആന്ത്രസൈറ്റ് കോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഡബിൾ മീഡിയ ഫിൽറ്റർ അത് ഡബിൾ മീഡിയ ഫിൽറ്റർ ആവും പിന്നെ അതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ലെയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് മൾട്ടി മീഡിയ മൾട്ടി മീഡിയ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് മീഡിയ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഫിൽറ്റേഴ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഫിൽറ്ററേഷൻ ഫിൽട്രേഷൻ്റെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സ്ലോ സാൻഡ് ഫിൽറ്റർ റാപ്പിഡ് സാൻഡ് ഫിൽറ്റർ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ നിന്നുമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് എക്സാംസ് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളത് സോ സ്ലോ സാൻഡ് ഫിൽറ്റർ എന്താണ് റാപ്പിഡ് സാൻഡ് ഫിൽറ്റർ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ